단청에서 스스로 키우고 있는 양인덕입니다. 아버지가 이제 등장을 하시던 게 초등학교 때부터 어렸을 때부터 이제 뭐 도밥도 주고 옆에 보, 옆에서 같이 키우고 뭐 매일 보다 보니까 대학교를 마치고 나서부터 뭐 바로 그냥 이 같이 아버지랑 같이 공장을 운영하고 뭐 자연스럽게 이게 물려받아서 지금 한 28년 정도 운영하고 있습니다. 그리고 지금 그 우유는 한 200 정도 생산하고 있고 저는 지금 125 마리 정도 와이프랑 저랑 둘이서 운영하고 있습니다. 이게 제가 이제 막내인데 제가 대학교를 막내니까 사실 뭐 집안이 어떻게 돌아가는지 잘 모르는데 학교를 졸업하고 나, 졸업할 때쯤에 이제 제가 이제 졸업할 때쯤 되니까 사실 뭐 누나들 하고 형들 다 나가버리고 아버지 어머니 농장 하면서 보니까 애들 키운다고 빚만 남아있어요. 나까지 밖으로 나가버리면 좀 힘들 것 같아서 그냥 부모님 좀 도와드리자. 그게 사실 시작입니다. 그래서 95년부터 그때부터 사는 귀농요원 하면서 3년 정도만 도와드리자 하고 된게 그냥 사실 물려받아서 계속 지금 그게 되네요. 사실 부모님 도와드리자. <웃음> 팬덤을 지금 들어갈 것 같아요. 쓰고, 그러니까 옛날에 계속 동차 이렇게 밖에서 차교, 그 다음에 팬덤 이렇게 바뀌면서 이제 막 그러고 나면 로봇을 할 거라고 생각은 하고 있었거든요. 근데 이게 이제 거리지 않게 생기고 숙달 짓기가 쉽지가 않잖아요. 그러면서 이제 아, 이제 로봇은 못할 거라고 생각했어요. 근데 어, 이게 농장을 하다 보니까 로봇을 하지는 할, 할 거라고 생각은 안 했지만 로봇을 구경도 하고 뭐 로봇이 어떻게 돌아간다는 것도 이렇게 한 번씩 보게 되지 않습니까? 그래, 그래다 그러다가 이거를 내한테는 어떻게 적용할 수 있을까? 이런 걸 이제 조금씩 조금씩 시간이 지나다 보니까 하, 이게 보통 밥 먹는 게 없어지잖아요. 소를 후방 물 먹으러 왔을 때, 어, 이걸, 이거를 하루 먹는 것처럼 똑같이 이도를 할수 있겠네? 사실 그 생각부터 이게 없지. 그래서 그러면서 하나, 둘씩 로봇에서 적용되는 시스템을 나는 이걸 어떻게 내한테 적용시킬 수 있을까를 한 개, 한개 적용시키다 보니까 그게 시간 지나면서 이게, 아, 나는 이렇게 적용하면 되겠다는 게 이게 시간이 가면서 이게 내, 아, 이게 되겠구나 하는 게 적용이 되면서 그 다음에 새 축사를, 축사를 새로 지은 게 아니라 그냥 있는 축사를 그대로 이용하면서 그냥 캡 고쳐서 로봇을 넣을 수 있겠구나 그런 생각이 좀 들었어요 이제. 그리고 이제 코로나 오면서 이제 일도 많아지고 하면서 외국인을 쓰려고 했었는데 코로나 때문에 외국인, 외국인이 쓸 수가 없는 쓸 수가 없어 가지고 그러면 차라리 로봇으로 가자 이미 어느 정도 로봇에 대한 생각은 돼 있었고 축사를 안 지어도 내한테 가능하겠다는 생각이 있었거든. 그러면서 이제 나도 이제 지적도 한계가 있고 사람은 못 쓰고 그래서 로봇 쪽으로 생각을 해놓고 생각을 해서 쓰게 된 거죠. 근데 생각은 잘한 것 같아요. 로봇 놓을 때 인건비 올라, 막 자재값 올라. 오, 생각도 못하게 그때 막 철근값 올라, 레몬컵값 올라 막 올랐었거든. 근데 그러고 나서 사실 그때 시작을 잘한 거예요. 그러고 나서 자재값들이나 인가들이 더 올라 버렸어요. 그러니까 오히려 올랐지만 그때 시작을 잘한 것 같아요. 빨리 끝내버렸으니까 그러면. 그래서 그냥 지리적절하게 잘한 것 같습니다.